असलम आज मैं आप लोगों के साथ कोल्ड कोको की रेसिपी शेयर करूँगी बहुत मज़ेदार क्रीमी सा और स्मूथ बनता है ये और इसे एकदम ठंडा और छीट पीने में तो मज़ा ही आ जाता है एवरी वन लव्स चॉकलेट तो बच्चों से लेकर बड़ों तक ये सभी को पसंद आएगा तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है तो मैंने यहाँ पर एक पतीली में टू फिफ्टी दूध गर्म करने को रख दिया है ये दूध जो मैंने यहाँ पर लिया है वो ऑलरेडी बॉईल किया हुआ दूध है लेकिन अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो भी ले सकते हैं बस उसे हाई फ्लेम पर बॉईल कर ले एक उबाल आ जाए तो आप उसे आराम से यूज़ कर सकते हैं दूध जब तक गर्म हो रहा है हम एक स्लरी बना लेंगे कोको पाउडर की तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ले लिया है ये कोको पाउडर है सौ ग्राम जितना अगर आप मुझे चम्मच में पूछे तो ये तीन बड़ी चम्मच कोको पाउडर है तो एक बॉल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी कोको पाउडर को टू फिफ्टी एम में मतलब मैंने सौ ग्राम जितना कोको पाउडर लिया है कोको पाउडर ऐड करने के बाद हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो मैं यहाँ पर तीन छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी आप बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में भी मतलब कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी बिल्कुल इक्वल भी रख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पर कम यूज़ किया है क्योंकि हम घर पर बना रहे हैं तो मज़ेदार एकदम बनना चाहिए तो मैंने कोको चॉकलेट का जो फ्लेवर है वो एकदम अच्छे से इंटेंस मज़े का है इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लोर की क्वान्टिटी यहाँ पर कम रखी है थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एकदम स्मूथ सा एकदम लम्ब फ्री पेस्ट बना लेंगे कोई भी इसमें गोटली नहीं रहनी चाहिए एकदम स्मूथ होना चाहिए ये तो यहाँ पर दूध अच्छे से गर्म हो चुका है मैंने इसे बॉईल नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल किया हुआ था लेकिन बॉईल आपका नहीं किया है दूध तो आप बॉईल कर ले पहले उसे तो यहाँ पर मीडियम हॉट दूध में मैं शुगर ऐड कर रही हूँ मैंने चार चम्मच के करीब शुगर ऐड की है गर्म दूध है तो शुगर जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी तुरंत से ये शुगर की क्वांटिटी जो है ये आप पर भी डिपेंड करती है कि आप कितना मीठा खाना पसंद करते हैं या आपको कितनी शुगर अलाउ है डॉक्टर से तो आप उस हिसाब से ही शुगर ऐड करें शुगर जब अच्छे से मिक्स हो जाएगी मिल्क में तो मैं यहाँ पर जो हमने स्लरी बना के रखी थी कोको पाउडर और कॉर्नफ्लोर की वो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और ऐड करती जाऊँगी और एक हाथ से चम्मच चलाती जाऊँगी चम्मच बिल्कुल रोकनी नहीं है वरना इसमें जो हो गोटली आ जाएगी क्योंकि दूध गर्म है तो गोटली आना गोटली आना बहुत आसान हो जाता है तो आप एक हाथ से चम्मच चलाते रहिए तो इसमें कोई भी लम्ब नहीं आएंगे बस आप आपने इसे पाँच से सात मिनट तक लगातार चलाते रहना है और ये अपने आप ही थिक हो जाएगा जब ये गाढ़ा होने लगेगा तो ये आपको इंडिकेशन मिल जाएगी आपको ये पहचान मिल जाएगी कि आपका जो कोको है वो बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है तो ये पाँच से छः मिनट हो चुके थे और ये देखिए अपने आप ऐसे थिक होना शुरू हो जाएगा गाढ़ा हो जाएगा ये तो जैसे ही गाढ़ा हो जाए आप फ्लेम को जो है टर्न ऑफ कर दें और मैंने यहाँ पर इसे ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए इसे मैंने एक पानी लेकर इसे प्लेट में पानी लेकर उसी पर रख दिया ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए ताकि हम इसे रेफ्रिजरेट कर सके और मैंने बाद में इसे फ्रीज में रख दिया था एक घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इसे फ्रीज में से निकाला है और आप देख सकते ये डबल थिक हो चुका है मतलब जितना थिक था उससे दुगना ये थिक और थिक हो चुका है मैंने यहाँ पर एक छोटी सी डेयरी मिल्क इसके ऊपर ग्रेड कर ली है और बहुत मज़े का टेस्ट आता है और अब मैं इसे सर्व कर लूँगी तो मैंने ग्लास लिए है और उसमें दो छोटे क्यूब्स आइस के ऐड किए हैं बर्फ डाल दिया और बाद में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया कोको को ये ठंडा पीने में ही मज़ा आता है तो आप इसे ठंडा करके पिए और फिर बची हुई डेयरी मिल्क को मैंने और ग्रेड कर लिया गार्निशिंग के लिए और मैंने यहाँ पर थोड़े से काजू भी ऐड किए क्योंकि जब काजू मुँह में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है पीते दौरान तो आप ज़रूर सेट करें अपनी मर्जी का कोई भी ड्राई फ्रूट सेट कर सकते हैं आप तो इस तरह से कोको रेडी हो चुका है आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करें चैनल को अल्लाह हाफिज़